வந்து நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் அண்ட் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னா என்ன ரிடக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அண்ட் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் ஸோ இது ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஃபண்டமெண்டலான கான்செப்ட் கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று ஓகேவா சரி ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிள் அண்ட் டெஃபினிஷன்ஸோடு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஆக்சிடேஷனுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மூணு டெஃபினிஷன் இருக்குது சரியா இந்த மூணு டெஃபினிஷனுமே வந்து இந்த ஆக்சிடேஷனுக்கான டெஃபினிஷன் தான் ஒன்று என்ன அப்படின்னா அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அதாவது ஆக்சிஜன் ஒரு கெமிக்கலில் ஆட் ஆச்சு அப்படின்னா அங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்னு அதே மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரான் சரியா ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளோடு பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் மூணு எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் ரெண்டு மெக்னீஷியம் மெட்டல் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் கேஸு இது ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகி நமக்கு என்ன ஃபார்மேஷன் ஆகுது அப்படின்னா டூ மாலிகல்ஸ் ஆஃப் மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகுது ஸோ இதில் பாருங்கள் மெக்னீஷியம் கூட ஆக்சிஜன் வந்து ஆட் ஆகி மெக்னீஷியம் ஆக்சைடை கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு ஸோ நமக்கு ப்ராடக்டில் வந்து ஆக்சிஜன் ஆட் ஆகிருக்கு அப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நடந்திருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த ரியாக்ஷனில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் நடந்திருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா அடுத்து இந்த இது பாருங்களேன் கால்சியம் ஹைட்ரைடு ஸோ இது வந்து ரியாக்டண்ட்டாக இருக்குது இது ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிறப்ப கால்சியமாகவும் ஹைட்ரஜன் கேஸாகவும் வந்து பிரிஞ்சிருக்கு அப்போ இந்த கால்சியம் ஹைட்ரைட் அப்படிங்கிற ரியாக்டண்ட்லேருந்து ஹைட்ரஜன் வந்து தனியாக ரிமூவ் ஆகி போயிருக்கு அப்போ இங்கே வந்து ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் வந்து டேக்ஸ் பிளேஸ் ஆகிருக்கு இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்போ இந்த ரியாக்ஷனில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா ஸோ அடுத்து இதில் பாருங்கள் எஃபி டூ ப்ளஸ் அயான் ஸோ ஃபெரஸ் அது வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒரு எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணுது எஃபி டூ ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறது ஒரு எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணி எஃபி த்ரீ ப்ளஸ்ஸை கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு அப்போ இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆகிருக்கு ஸோ லாஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாகிக்கிட்டே போகும் ஸோ இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறனால விச் மீன்ஸ் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இங்கே நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறனால இந்த ரியாக்ட் நம்ம ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா ஸோ பொதுவே இந்த ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜனை பேஸ் பண்ணி வரது இல்லையா அந்த ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் வரும் அண்டு எஃபி டூ ப்ளஸ் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் இந்த மாதிரி அயான்ஸை கன்வெர்ட் ஆகி எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ் ஆகுது இல்லையா இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி யூனிட்ல வந்து நம்ம அதிகமாக ரியாக்ஷன்ஸில் படிப்போம் சரியா ஸோ ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னா மூணு டெஃபினேஷன் அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சரியா ஸோ இப்போ ரிடக்ஷன் தான் என்னென்னு பார்க்கலாம் ரிடக்ஷன் ரிடக்ஷன்னா அதே மாதிரி தான் ஜஸ்ட் ஆக்சிடேஷனில் ஆக்சிஜன் ஆட் ஆகுது ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகுது ரிடக்ஷனில் ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகும் ஆக்சிஜன் ரிமூவ் ஆகும் சரியா அப்போ ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிறது அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இங்கே லாஸ் ஆகுது ஆக்சிடேஷனில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து லாஸ் ஆகுது ரிடக்ஷனில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கெயின் ஆகும் சரியா ஸோ இப்போ அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இது மூணுமே ரிடக்ஷனுக்கான டெஃபினிஷன் தான் இதில் எது நடந்திருந்தா அது அப்படின்னாலுமே அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ரிடக்ஷன் தான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் டூ மாலிகல்ஸ் ஆஃப் சோடியம் மெட்டல் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் ரியாக்ட் ஆகி சோடியம் ஹைட்ரைடாக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்போது இங்கே சோடியமாக இருந்தது சோடியம் ஹைட்ரைடாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ஹைட்ரஜன் வந்து இதில் ஆட் ஆகிருக்கு ஸோ தட் நமக்கு சோடியம் ஹைட்ரைட் ஃபார்மேஷன் ஆகிருக்கு அப்போ இங்கே அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் ஆகுதா அப்போ அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜனுங்கிறது எதுக்கான டெஃபினிஷன் ரிடக்ஷன் ஸோ அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஒரு ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் இங்கே ரிடக்ஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா அப்போ அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இங்கே டேக்ஸ் ப்ளேஸ் ஆகுது ஸோ அதனால இது வந்து ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் அடுத்து செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க 
குப்ரிக் ஆக்சைட் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் ஸோ சியூஓ ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் நமக்கு என்ன ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு சியு ப்ளஸ் ஹெச் டூஓ ஸோ சியூ ஆக்சிஜன் குப்ரிக் ஆக்சைடாக இருக்கிறதுல ஆக்சிஜன் ரிமூவ் ஆகி வெறும் காப்பராக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு ஆக்சிஜன் இந்த மாலிக்குள்ளேருந்து ரிமூவ் ஆகி தான் நமக்கு வெறும் காப்பர் கிடச்சிருக்கு அப்போ ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து இங்கே நடந்திருக்கு அப்போ இது என்னது அப்படின்னா இதுவும் வந்து ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் தான் ஸோ ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜனுங்கிறது ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் ஸோ இங்கே ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து இந்த ஈக்குவேஷனில் டெக்ஸ் பிளேஸ் ஆகிறனால இங்கே ரிடக்ஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா அடுத்து இதில் பாருங்கள் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறது எலக்ட்ரானை வந்து கெயின் பண்ணி டூ ப்ளஸ்ஸை கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிச்சு அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து கம்மியாகிக்கிட்டே வரும் த்ரீ ப்ளஸ்லேருந்து டூ ப்ளஸ் ஆகிடும் இங்கே வந்து நமக்கு டூ ப்ளஸ்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் பண்ணுறப்ப த்ரீ ப்ளஸ் ஆகுது ஸோ லாஸ் பண்ணுறப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு நம்பர் அதிகமாகும் கெயின் பண்ணுறப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு நம்பர் கம்மியாகும் ஸோ இங்கே இது ஒரு எலக்ட்ரானை ரியாக்டன்ட் சைடு எஃபி த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிற அயான் வந்து எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிவிட்டு எஃபி டூ ப்ளஸ்ஸை கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு அப்போ இங்கே கெயின் மெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நடந்திருக்கு ஸோ அப்போ அதனால் இந்த ரியாக்ஷன் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா அப்போ ரிடக்ஷன் அப்படின்னா இதுக்கான மூணு டெஃபினேஷன் என்ன அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இதில் எது நடந்தாலுமே அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் தான் சரியா ஸோ இப்போ ஆக்சிடேஷன்னா என்ன அண்ட் ரிடக்ஷன்னா என்னங்கிறது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டாக இருக்கும் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸோடு பார்த்தோம் அடுத்து என்ன அப்படின்னா ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் இது என்ன ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ஒரு ரியாக்ஷன் இப்போ இந்த ரியாக்ஷனுக்கு கன்சிடர் பண்ணால் இதில் ஆக்சிடேஷன் நடந்திருக்கு இதிலே ஆக்சிடேஷன் இதிலே ஆக்சிடேஷன் நடந்திருக்கு இந்த இந்த டெஃபினேஷன்ஸை பொறுத்து அதே மாதிரி ரிடக்ஷனில் இங்கே ரிடக்ஷன் 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 நடந்திருக்கு ஏதாவது ஈக்குவேஷன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் ஆக்சிடேஷனும் நடந்த பாருங்க லெட் ப்ளஸ் கார்பன் டைஆக்சைட் ஸோ இதில் நமக்கு ரெண்டு ரியாக்டன்ட் இருக்குது இதில் ரெண்டு ப்ராடக்ட் இருக்குது ஒரு ரியாக்டன்ட்டான லெட் ஆக்சைட் பாருங்கள் என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு லெட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் இருக்க ஆக்சிஜன் வந்து ரிமூவ் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல ரிமூவ் ஆகி வெறும் லெட்டாக இருக்குது அப்போ ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் என்னது ரிடக்ஷன் அண்ட் இங்கே பாருங்கள் இது கார்பனாக இருக்குது ப்ராடக்டில் வந்து கார்பன் டைஆக்சைடாக இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன நடந்திருக்கு ஆக்சிஜன் வந்து ஆட் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் இது நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன்னு சொல்லலாம் அப்போ இங்கே வந்து போத் ஆக்சிடேஷனும் நடந்திருக்கு ரிடக்ஷனும் நடந்திருக்கு இது ரெண்டுமே சைமல்டேனியஸ் நடந்திருக்கு ஸோ அதனால் இந்த ரியாக்ஷனில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ரெண்டுமே நடந்திருக்கு ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லணும் சரியா அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா குப்ரி கோக்சர் இங்கேயும் வந்து இதுவும் வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் தான் சரியா ஸோ இது நான் உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணி கூட கொடுக்குறேன் ஸோ இது வந்து காப்பர் ஆக்சைட் ப்ளஸ் ஹச் டூ ஹை ஹச் டூ இருக்குது இல்லையா இது வந்து இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா காப்பர் ஆக்சைட் வந்து காப்பராக கன்வெர்ட் ஆகுது இங்கே ஹைட்ரஜன் வந்து வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ இங்கே ஆக்சிஜன் ஆட் ஆகுது ஸோ அதனால் இங்கே வந்து ஹச் டூலேருந்து ஹச் டூ ஓவர் கன்வெர்ட் ஆகிற இடத்துல வந்து நமக்கு ஆக்சிடேஷன் நடந்திருக்கு காப்பர் ஆக்சைட் குப்ரி காக்சைட் வந்து காப்பராக கன்வெர்ட் ஆகிற இடத்துல ரிடக்ஷன் நடந்திருக்கு ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ ஜஸ்ட் ரிடக்ஷன் ரி நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட எக்ஸாம்பிள் கூட நீங்கள் வேறு எழுதிக்கோங்க நான் வேணால் உங்களுக்கு நடஸ் கமெண்ட்டில் வந்து இதுக்கான அனதர் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இது வந்து ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷனுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் சரியா ஓகே ஸோ இப்போ ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்னா என்னென்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சா ஒரு ரியாக்ஷனில் போத் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ரெண்டுமே நடந்துச்சுன்னா அந்த நம்ம ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்னு சொல்கிறோம் சரியா ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் அண்ட் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் இது மூணு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் வீடியோ லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்